ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಟಿಪಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಈಗ ತಾನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಸೆಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇವೆರಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟು ದಿಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟು ವೀಕ್ ಒನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮೆಷಿನ್ಸು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದನೇ ಬರ್ ಬರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮೋಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರೋ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಯರ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇತ್ತ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದೆ ಎವ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಂ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಬ್ಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ನೋ Now it's time to discover what it means to be a mechanical engineer and give it to you straight. This is the reality of mechanical engineering. First, let's start off with a little context. What actually is mechanical engineering? Well, it's using the principles of motion, energy and forces to progress any physical object from design to manufacturing to the marketplace, ensuring that designs function safely, efficiently and reliably all at a competitive cost. which is a crazy broad definition that is fitting for a crazy broad field. So, let's break it down into a few bite-sized pieces. Start by picturing yourself designing the body of a massive spacecraft,
you want to make sure you're not one of the dropouts, make sure to subscribe for all the best tips and tricks for not only passing, but dominating your way through engineering. Anyways, once you do finish that first year, you'll move closer to the more exciting mechanical focused courses. And we'll start that list with manufacturing. These courses are super important whether you specialize in manufacturing or not. But why, you might ask? Well, no matter if you're designing spacecraft, iPhones, car engines, or air conditioning systems, every single object needs to be manufactured somewhere before it's sold or used. For example, imagine you're a mechanical engineer at Apple working on the next iPhone. You've done your diligence, studied the product well, and used your manufacturing knowledge to design a brand new connector that links the battery to the rest of the phone more efficiently. This fantastic idea of yours ends up shaving off a full second of the previous 35 seconds that it took to produce the iPhone, which ends up saving the company 78,000 hours of production time on the annual 280 million produced units. Can anyone say six figure bonus? So needless to say, you should take great notes when studying up on manufacturing processes, production systems, and supply chain management methods, because you never know when it could come in handy. But as useful as manufacturing topics are, they wouldn't even be remotely relevant without materials. Every single produced object is made up of specific materials. Skyscrapers have steel and concrete, Tesla batteries have lithium and copper, and ping pong tables have wood, laminates, and some steel and nylon. Mechanical engineers have meticulously perfected each product by optimizing for material strength, thermal distribution, electrical and chemical properties, or well, just wanting to use something soft and cheap as a net when playing ping pong. To learn the art of picking the best material for any application, students cover everything from atomic structure and bonding to corrosion, processing, and the rabbit holes of properties of materials. You might think that there are already enough mechanical topics for a degree's worth of information, and you'd probably be right, but it doesn't stop there. Up next, we have maybe the most infamous and challenging courses of all, the physics and mechanics classes. These take you from the basic kinematics of a predictable curve of a baseball throw to all of the skills you'll need to ensure submarines don't get absolutely pummeled under pressure over 400 times that of our atmosphere. And taking it from deep underwater to high in the sky, you also learn the skills to identify how much thrust is needed to lift the entire 300,000 plus pounds of Boeing 707 MAX off of the ground. In case you're curious, it's in the ballpark of 210,000 pounds of thrust needed from the engines. These skills come from all types of courses, lecturing on mass, momentum, forces, velocity and acceleration, laminar versus turbulent flow, and many, many more topics. You'll have a ton of fun solving these problems in lab, but we'll also have to learn the trigonometry and other math behind identifying forces, momentum, and energy, and rotations, beams, trusses, and yes, turbofan engines. And if you're lucky, you'll get to use real-life equipment like benchtop engine models, wind tunnels, heat exchangers, and refrigeration trainers. All lab equipment that you'll likely use in your career. Of course, this also comes along with aerodynamics and structural modeling software that breaks down how gases and liquids react around very relevant objects, and how structures react to various stress, heat, and vibration forces to ensure their strength and stability. Yep, a whole plethora of hard skills to slap right on that resume. But what? Okay, now there are some interesting facts in mechanical engineering. So let's explore all those things. Our uh, mechanical engineering the scope is LLD. Uh, usually, from last past hundred years, there was industrial revolution. So, there are traditional industries run up. There are automotive industries, aerospace industries, manufacturing industries, energy industries like electrical energy production, construction industries. There are mechanical engineers so next scope is the emerging fields of robotics the emerging fields of robotics and mechanical engineers and the scope of biomedical engineering is the nanotechnology of mechanical engineering and the emerging fields of AI and ML are the mechanical engineers and work on the career opportunities mechanical engineers Usually design engineers are going to be able to do production engineering, quality engineers, R&D engineers, 
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಚ್ ವಿ ಎ ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ 